ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு ஸ்நாக் ரெசிபி தான் மின்ட் பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஹெல்தியும் கூட ஸோ நம்ம வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அண்ட் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு கப் கோதுமை மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அது இப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபி வந்து மைதா மாவுலயும் செய்யலாம் பட் மைதா வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு நல்லது இல்ல சோ பெஸ்ட் வந்து கோதுமை மாவுல செய்யறது அரை ஸ்பூன் வந்து சில்லி பிளேக்ஸ் அதாவது மிளகா வந்து கொஞ்சம் குற குறப்பா அரைச்சிருக்கேன் அது ஆட் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஒரு கப் மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இது ரெண்டுத்தையுமே நல்லா வந்து ஈவனா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மேக்சிமம் வந்து ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் ஸ்வீட் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து கோதுமையில் நிறைய ரெசிபிஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயே செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது மைதா வந்து மேக்சிமம் அவாய்ட் பண்ணுறது நம்ம ஹெல்த்துக்கு ரொம்பவே நல்லது இப்போ இதில் ஆட் பண்ண போகிறது வந்து தண்ணி இல்லை புதினா மின்ட் இது வந்து அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணலை அப்படியே தான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதை அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மாவு வந்து பிசைஞ்சு வச்சுக்க போகிறோம் இது வந்து சப்பாத்தி வந்து எந்த பதத்தில் செய்வோமோ அதே அளவுக்கு இதை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இது ஃபுல்லாக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ காட்டுறேன் மாவு நல்லா பிசைஞ்சாச்சு இப்படி தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஸ்பைசஸ்ன்னு பார்த்தா இந்த சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தான் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா அது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ பொட்டேட்டோ சீஸ் பால்ஸ் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போது உருளைக்கிழங்கு மசால் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் பேன் வச்சுட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் அரை ஸ்பூன் போல் சோம்பு போட்டிருக்கேன் இது நல்லா வெடிக்கட்டும் நான் ஒரு உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயத்தில் பாதி எடுத்து நல்லா சாப் பண்ணுது அதை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சின்னதாக இருந்தது சைஸ் வந்து பெரிய வெங்காயத்துலேயும் சின்னதாக இருந்ததுன்னா ஒன்று ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு ஸோ அதில் பாதி வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகணும்னு இல்லை லைட்டாக வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக அந்த தெரிஞ்சால் போதும் ஒரு கண்ணாடி பதம் வரும் இல்லையா இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் இதில் இப்போது நான் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிவிட்டேன் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வந்து ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபில்லிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் கேரட் துருவல் அண்ட் பட்டாணி இதெல்லாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது எல்லாமே இல்லை உருளைக்கிழங்கு மட்டும்தான் இருக்கு அவைலபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது மட்டும் வச்சு செய்யலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி செய்கிறேன் இதில் வந்து நம்ம நிறையா வந்து ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண மாட்டோம் ரொம்ப வந்து சிம்பிளாக தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் இதோட ஸ்நாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து ஸ்பைசியாக இருக்காது பட் நார்மலான டேஸ்ட்டில் நல்லாயிருக்கும் இதில் இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுறேன் ஃப்ளேவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சாட் மசாலா அதுதான் ஆட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சமாக சாட் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இது ஃபுல்லாக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கு இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் பால்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் சீஸ் வந்து திருவனதை எடுத்து வச்சுருக்கேன் சீஸ் வந்து உங்கள் ஆப்ஷன் தான் எந்த மாதிரியான சீஸ் பிடிக்குமோ அது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் மசாலா வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு மசாலா இப்போ வந்து பால்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக உருளைக்கிழங்கு மசாலா எடுத்து உருண்டையை உருட்டிக்கலாம் இதில் வந்து சென்டரில் கொஞ்சம் ஹோல் மாதிரி வச்சுட்டு அந்த சீஸ் வந்து கொஞ்சம் உள்ளார வச்சு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் உருண்டையாக வந்து நம்ம ஷேப்புக்கு செஞ்சுக்க போகிறோம் இது ரொம்ப டஃப்பான ஜாப்லாம் கிடையாதுங்க ரொம்ப ஈஸி தான் சட்டுன்னு செஞ்சிடலாம் ரொம்ப வந்து நமக்கு டைம் எடுக்காது ஈஸியாகவும் இருக்கும் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்லேயும் இருக்கும் ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் சம்மர் டேஸ்லேயோ இல்லை
டைம் கிடைக்கிறப்போ நமக்கு வந்து எப்போவுமே வந்து வடை பஜ்ஜி மசால் வடை ஸோ இந்த மாதிரி தான் செஞ்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு தோணும் டக்குன்னு செய்யக்கூடியது ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்க இதில் சீஸ் வச்சு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு வந்து அவசியம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இது மாதிரி சாப்பிட்லாம் ஸோ நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நார்மல் இதையே வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கு மட்டும் பால் செஞ்சு இது மாதிரி வச்சு சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது மாதிரி தான் எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணிக்க போகிறோம் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பால்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு அதில் மசாலா ரெடி பண்ணியிருந்தோம் இதில் வந்து எனக்கு பன்னெண்டு பால்ஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ எக்ஸ்ட்ரா வேணும் நிறையா செய்யணும் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது பால்ஸ் ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து நம்ம அந்த மின்ட் ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா மாவு அதில் இப்போது நம்ம உள்ளார வச்சு எடுக்க போகிறோம் பார்க்கலாம் வாங்க ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவில் வந்து பால்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு எத்தனை பொட்டேட்டோ பால்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பால்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக மாவு தூவிட்டு ஒரு உருண்டை மட்டும் எடுத்து நல்லா மாவில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு சப்பாத்தி மாவு எப்படி தேய்ப்போமோ அதே மாதிரி தான் சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிக்கணும் இது நல்ல மெலிசாக இருக்கணும் இந்த ரெசிப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் இது இந்த மாவு நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ஈவனாக நல்ல மெலிசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெலிசாக தேய்ச்சிக்கணும் இது ஏன் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம எண்ணெயில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால இது இந்த மாதிரி தேய்ச்சி நம்ம போடும்போது ஈஸியாக குக் ஆகிடும் அண்ட் கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நல்லா ஈவனாக வந்து தேய்ச்சாச்சு நல்ல மெலிசாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்படியே வச்சு கூட நீங்கள் உள்ளார அந்த பொட்டேட்டோ பால்ஸ் வந்து வைக்கலாம் பட் நான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் தான் செய்ய போகிறேன் இந்த ரெசிப்பியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஷேப்பில் இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த இன்டென்ஷனும் கிடையாது இதில் வந்து நீங்கள் உங்களோட கிரியேட்டிவ் கேற்ற மாதிரி இல்லை வந்து ஈஸியாக செஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இப்படி தேய்ச்சிட்டு அப்படியே உள்ளார ஸ்டப் பண்ணி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படியும் ஒரு டைம் செஞ்சு பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இதில் இப்போது நம்ம ரெடி பண்ண பால்ஸ் ஒன்று எடுத்து உள்ளார வச்சிடலாம் கிராஸாக வந்து ரெண்டு சைடு மடித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடு நீங்கள் இந்த மாதிரி மடித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப் கிடைக்கும் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேப் இல்லாத அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வெளியில் எதுவுமே வரத்துக்கு சான்ஸ் இல்லை சைடெல்லாம் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க அந்தளவுக்கு வந்து ஹோல் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ண போகிறேன் ஷேப் வந்து எப்படி வேணாலும் உங்களோட விருப்பம் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் எல்லா பால்ஸும் ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணாமல் ஒரு இது செஞ்சுருக்கேன் அது வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் ஸ்கொயராக கட் பண்ணிவிட்டு செஞ்சது வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்குது சைடில் வந்து உங்களுக்கு அந்த கொஞ்சம் மாவு வரும் ஸோ அதை வந்து இப்படி இப்போ சீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் ஃபைனலாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பால்ஸை வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்
மின்ட் பொட்டேட்டோ சீஸ் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே சூப்பரா வந்திருக்கு அண்ட் டேஸ்டும் சூப்பரா இருக்குங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் உங்களுக்காகவே ஒன்று பிரேக் பண்ணி காட்டுறேன் உள்ளார சீஸ் அண்ட் பொட்டேட்டோ ஸோ பார்க்கவே யம்மியாக இருக்கு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நெல் மணிக்கு தானே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட சப்போர்ட் தான் இந்த சேனல் வந்து க்ரோத் ஆகும் ஸோ இந்த சேனல் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்டான வீடியோஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாம இவ்வளோ நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே தேங்க்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்